You Name Of 19 Aralık 1922 tarihinde İngiltere'nin doğusu Essex'te dünyaya gelmiş ve Türkiye'de Karetta Karetta isimli deniz kaplumbağası türünün yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmış çevreci bir kadındır. İşte Yuan Heymov ya da daha çok bilinen adıyla Kaptan Joe'nun ilham veren hayat hikayesi. Önceki ismiyle Yuan Christian Ferry, zengin bir ailenin kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası petrol mühendisiydi ve bu yüzden babasının işleri nedeniyle çocukluğunun büyük bölümünü İran ve Uganda ülkesinde geçirdi. Londra'ya döndüklerinde bale, tiyatro ve şan dersleri aldı. En büyük hayali opera sanatçısı olmaktı. Çok genç yaşında aşık olunca evlendi. Fakat bu evliliği çok uzun sürmedi. Ardından Charles Seymour isimli zengin bir iş adamıyla ikinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğinden sonra eşiyle İsviçre'nin Cenevre kentine taşındı. Bu süre boyunca ciddi şekilde resim yapmaya merak saldı. Hatta Gıstaat şehrinde kendi sanat galerisini dahi açtı. Şaşalı bir hayatı vardı. Muazzam bir malikanede yaşıyor, sosyete çevresiyle partilerden partilere koşuyordu. Fakat onun hayatı bu değildi. Bir süre sonra ikinci eşinden de boşandı. Küçük bir kızken, Afrika'nın savanlarında çıplak ayakla koşan maceracı kişiliği onun hep içindeydi. Bir yelkenli satın alarak Akdeniz'e açıldı. Uzun yıllar boyunca Yunan adalarında yaşadı. Bu süre zarfında usta bir kaptan da oldu ve kendisine kaptan cun denmeye başlandı. Ardından 1975 yılında hayatı boyunca ilk defa Marmaris'e uğradı. Burada Dalyan beldesi yakınlarındaki İstuzu plajına adeta aşık oldu ve her yıl bu plaja gelmeye başladı. 1984 yılında 62 yaşındayken artık kendini tümüyle buraya ait hissetmiş olacak ki İstuzu plajında bir baraka satın alarak buraya yerleşti. İngilizce bilen birkaç insandan kaplumbağaların yaz ayları gecelerinde yumurtlamak için okumsala geldiğini duymuştu. Jun bir gece barakasından çıktığında plajda bir sürü yavru deniz kaplumbağası gördü. Bu kaplumbağalar Karetta Karetta isimli nesli tükenme tehlikesinde olan bir kaplumbağa türüydü ve yaşam alanları burasıydı. Jun hemen bu kaplumbağalar hakkında her şeyi öğrenmeye koyuldu ve kısa süre içinde soylarının tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrendi. Jun sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda o günlerini şöyle anlatmıştı. Sanırım o plajın güzelliğine aşık olmuştum. Hayatımda gördüğüm en güzel plajdı. 4,5 kilometre boyunca uzanan kesintisiz kumsal beni esir aldı. Kıyının bir ucundaki yıkık dökük barakalarda yaşayan bir topluluk dışında başka kimseler yoktu. Kaplumbağaların o plaja geldiğini duyduğumda bunu mutlaka görmeliyim dedim. Ve bir gece onları gördüm. Muhteşemdi. Hiç elektrik olmadığı için her gece karanlıkta kumsala gitmeyi adet edindim. Sonra bir gece kaplumbağanın yumurtlayışını gördüm. Onu rahatsız etmemek için çok sessiz bir şekilde kumsalda yanına uzandım. Yüze yakın yumurtayı oraya bıraktığını görmek hayatımı değiştirdi. Ve bende çok güçlü bir annelik içgüdüsü uyandırdı. Onların bu dayanıklılığına hayran olmuştum. 3 yıl sonra ise 1987 yılında İstuzu plajına yani karetta karettaların yaşam alanına Kanos Beach Otel adında 1800 yatak odalı devasa bir otel yapılacağını duydu. Jun Heymov'un çocuğu yoktu ve bu deniz kaplumbağalarına evlat edilmişti. Nesne tükenmekte olan yavrularına ise sırtını dönmeyecekti. Bu projeye birçok çevreci sivil toplumu karşı çıkmıştı. Fakat en fazla direniş gösteren o oldu. Jun ilk önce Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na başvurdu. Ardından İngiltere ve İsviçre'de kampanyalar başlattı. Dünya çapında protestolar gerçekleştirdi. Deyim yerinde ise Jun dünyayı ayağa kaldırmıştı. O dönem Başbakan Turgut Özal'la birebir görüşmek için Ankara'ya da gitmişti. Ancak o sırada Turgut Özal Amerika'da ameliyat oluyordu. Turgut Özal'ın özel kalem müdürüyle görüşen Jun tüm bu çabalarının karşılığını alabilmişti. O zamanlar henüz Türkçeyi bile doğru düzgün konuşamıyordu. Fakat ona rağmen protestoların neticesinde otel projesi iptal edildi ve İstuzu plajı sit alanı ilan edildi. Bir yıl sonra 1988 yılında ise Türk hükümeti bu sahilde gelecekte yapılaşmayı yasaklama kararı aldı. Nitekim Jun Heymov sayesinde karette karettalar kurtulmuştu. Daha sonra Jun kendi imkanlarıyla Kaptan Jun Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı'nı kurdu. 
June Haymoff, 2009 yılında 87 yaşındayken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Kendisi uzun yıllar boyunca İstuzu plajındaki o küçük barakada yaşamaya devam etti. Sonraki yıllarda yaşadığı Dalyan'da Demir Lady ve Kaptan June olarak daha çok tanınmaya başlandı. 99 yaşına gelmesine rağmen çevreci eylemlerine devam etti. June Haymoff, Karetta karettaların dışında yumuşak kabuklu nil kaplumbağası ve o bölgeye özgü endemik bir tür olan sığla ağacının korunmasıyla da ilgilendi. Kendisini maalesef 23 Nisan 2022 tarihinde kaybettik. Doğum yerinden, öz vatanından, memleketinden binlerce kilometre uzakta, bizim memleketimizi, bizim doğamızı, bizim faunamızı korumaya hayatını adadı. Bizlerse her yıl orman yangınları ile mücadele ediyoruz ve bunların büyük çoğunluğunun sebebi maalesef yine insan, bizim insanımız. Sana sonsuz teşekkür ederiz kaplumbağaların annesi, demir leydimiz, kaptancığım. Bize destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilgi güçtür.